Lesson Roku Network Node no Shuri Step Pichi Network Node no Bunri ni Surkota ni Tsuite or Hanshi Straito Mimas. Mazua Reshi Network Mirror Mai ni Genzai no Koten Internet no Choto Miti Mimasho. Motron, Sore no Mokyo wa Ento other end node to end node no Aida no Tsushi no support to Surkota wa Moki Teki na Mesu ne. Sore kara ほくの発行とか紐とかをいろいろありますけれどもそれがインフラストラクチャーと呼べるんですねその洗練されているものとかだんだん複雑になってるんですがまあそうするとと区別はだんだんできなくなってしまってるかもしれませんが今回は簡
OS や、ライブラリは,は、こういう関数を使っていいですよとかに,には言うものなんですね。そして、プロトコルが、がそれが、ノードとノード交換するメッセージ、パケットなんですが、それのコンテンツ、それが入っているデータ。で、そのセマンティックスというのは、それが、えっと、もらったら、それがどんなことを置かなければならない、かわなければならないことなのについて、それがセマンティックスなんですね。そして、それが、えっと、ノードが、まあ、性格と,とかが,が変,更変更することになるでしょう。で、二つとも、これが、使用書で,で決まるなんですけれども、まずは、大体、インフォーマルによって、友達のグループ、あるいは社内で,で決まることだけなんですけれども、だんだん国際標準,標準規格な,などで,でそれが,がだんだん国際標準化になるんですね。そうすると、だんだん、えっと、各、えっと、複数のメーカーが同じ箱を作れるようになって、そしてその箱と箱の間の通信はうまくいくことが目的なんですね。そしてそれが研究のプロトタイプからだんだん製品、えっと、市場に出せる製品にはなるでしょう。そして、例えばこれが3つの,の例なんですけれども、この左側に,には、1970年代に,には、インターネットの前のアルパネットにの箱っていうのは、それが IMP、インターフェースメッセージプロセッサーなんですけれども、その左側が,がそれの使用書。でそれが、えっと、BBN という会社を作ったんですが、それが例えば237ページで、それが1978年のバージョンなんですが。真ん中にはイーサネットの使用書なんですけれども、それが113ページで、これが1982年のバージョンなんですが、それが3つの会社が定義したもの。でそれが Digital Equipment Corporation、あるいは Digital、時々 DEC と呼んでるんですけど。あとは、インテル、そして、ゼロックス、で、DIX、DIX のインターネットのイーサネットと呼んでるんですね。で、この使用書には、物理層の,の、その、ケーブルな,な,など、その太さとか、えっと、最長の長さだだだとか、あと、コネクターの種類と,とかも、つけて、定義してあるんですが、だいたい、そのメッセージのフォーマットまでもあるんですね。そして左側にはあの RFC ということがあるんですけれども、それがインターネットの標準団体になっているんですね。そのインターネットの標準が、それが IETF、インターネットエンジニアリングタスクフォースを作っている使用書なんですけれども、それがいくつかのレベルもありますし、それがインフォメーションの種類が,が、それが他の人に,に情報を伝えるため。そして一番上のランクは、えっと、標準になっているんで、それはいくつかの段があります。で、例えばこれが、インターネットの通信のためには、TCP の RFC が,が,が85ページで、IP の,の使用書は40ページで、で、それが TCPIP と呼んでるんですね。そしてそれが、まあ、他のものもあるんですが、それが、ホストはどんな活動しなければならないし、それが200ページぐらいもありますし、でその下に書いてある OSPF で、それが,が一つのルーティングプロトコルの種類ですね。それを合わせて何百ページのものがあって、それがネットワークの使用書になるんですね。で、これは IETF で決まっていることなんですけれども、それが物理層には関係なく、それがデジタルのデータのメッセージの内容だけ、えー、あの定義してあるんですね。そして、えっと、ノードの種類によって、それがどっちの使用書には気にしなければならないのか。で、それが、えっと、ネットワークノードの、えっと、やっている仕事が,が変わります。そして、量子ネットワークノードの、ネットワークノードの種類は、例えば何があるんでしょう。まあ、まずは、これからの作る量子インターネットなんですけれども、それももちろんそのノードの使用書も書かなければなりません。まずは同様にエンドノードなんですが、それがクワンタムコンピューター、量子計算機、量子センサーと,と,とかいろいろあるんですが、それからリピーター、それが今までの話してたことは、このモジュールで,で大体リピーターについての話してたんですが、
それがまあ複数の種類があって、それがルータももうリピーターの,のファミリーには入るんですね。家族には入るんですね。そしてサポートノードで、それがベルステイドアナライザー、それが BSA と,と呼んでるものは、それがいろいろ、えっと、もう機能としては定義してあるんですが、それがネットワークに参加してどん,どんな仕事をしなければならないのか、それも,もう話すべきなんですね。そして、えっと、特別な高額のステートとかも作ることは重要だし、そして高額のスイッチも重要になります。そしてこれが基本的にそのノードの種類、分類、えっと、複数があるんですけれども、次のステップには、まずはエンドノードについては細かく説明したいと思います。